ժողովրդային փոխադրումներ հայաստանի համար Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ազգային ավիափոխադրող ունենալու կարևորության մասին։ Հայաստանը դարձնել գիտական կենտրոն, նախագահ Հարմեն Սարգսյանն ընդունել է մի խումբ արտասահմանցի ֆիզիկոսների։ Ազգային ժողովնավարտ է ցերթական լիագում արնիստը, օրակարգում ներառված բոլոր հարցերը սպառվել են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանք ամենաբարդ աշխատանքներից է, զգայուն հարցերի է վերաբերում։ Խորհրդարանը լսել է մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, օմբուդսմենի ելույթը երկու անգամ ընդհատվել է էլեկտրաէներգիայի խափանման պատճառով։ Ինչպես պաշտպան էլ տնտեսական մրցակցությունը, հեռանկարի տաղավարում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նորանշանակ ղեկավար Գեղամ Գևորգյանն է։ Կանչելու ենք բոլոր նրանց ովքեր կարող են հանձնաժողովի աշխատանքին տան օգտակար տեղեկատվություն։ Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը առաջին փակտնիսն է անցկացրել, պատգամավորները քննարկել են աշխատակարգին վերաբերող հարցեր։ Ինչու են հայերին մեղադրում ռուս հատուկ ջոկատային իսպանության մեջ, Արտյոմ Երկանյանը մանրամասներ է ներկայացնում։ Ես չգիտեմ ինչպիսին է ձեր պաշտոնավարման ժամանակացույցը, բայց մի հեռացեք։ Եկեք կատարենք այս գործարքը։ Թրամփի խորհուրդները թերեզա Մեին, Միացյալ Նահանգների նախագահը դեռ մեծ Բրիտանիայում է։ Դիվանագիտական այցելություններ, նախագահ Հարմեն Սարգսյանը եղել է մեծ Բրիտանիայի եւ Իտալիայի դեսպանություններում։ Մարտի 1-ի գործով նոր ձերբակ ալվացկա նակասկացվում է զոհերից մեկի սպանության մեջ։ Մանվել Գրիգորյանը տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց, նա չի մասնակցել իր գործով դատական նիստին։ Նարեկ Սարգսյանը կարտահանձնվի, Չեխիայի դատարանը բավարարել է Հայաստանի ներկայացրած միջնորդությունը։ Մեղադրանքներ ապորինի անտառահատումների գործով կասկածյալների թվում կան ոլորտ է ներկայացնող պաշտոնյաներ։ Արցախի հավաքականը չհասավ եզրափակիչ, շարունակվում է ճանաչված պետությունների ֆուտբոլի եվրոպայի առաջնությունը։ Բարի երեկո, շանթ հեռուստանկերության եթերում հորիզոնի հիմնական թողարկումն է։ Երևանում ընթանում է Կորպորասիոն Ամերիկա ութանավակայանների ղեկավարության երրորյա գագատնա ժողովը։ Այսօր համաժողովի բացմանը մասնակցել է նաև Արչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ասել է, որ ավիափոխադրումները Հայաստանի համար ոչ միայն տնտեսական, այլև ռազմավարական նշանակություն ունեն։ 2014 թվականից պարբերաբար անցկացվող Կորպորասիոն Ամերիկա ութանավակայանները ընկերության գագատնա ժողովների կանգառն այս անգամ Հայաստանում է։ Երեքօր Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Էկվադորի, Իտալիայի, Պերուի, Ուրուգվայի եւ Հայաստանի ութանավակայանների շուրջ 120 ղեկավար անձինք եւ աշխատակիցներ քննարկելու են ավիացիոն ոլորտի լավագույն փորձը, մարտահրավերները, ապագա զարգացումները։ Ապագա զարգացումների հանդեպ լիա հույս է նաեւ Հայաստանի հանրապետության վարչապետը։ Մենք նայում ենք ապագային Եվ ձևավորում ենք ձևավորել ենք ապագայի օրակարգը այդ օրակարգում ես կուզենայի ընդգծել մի քանի կարևոր առանձնահատկություն շատ կարևոր է որ մենք ի վերջո հնարավորինս արակ գործարկենք ամբողջ ծավալով գյումրի օթանավակայանը որը իր հերթին հույս ունենք կնպաստի մեկ այլ կարևոր խնդրի լուծմանը դա ավիատոմսերի գների նվազումն է դա էլ իր հերթին կբերի զբոսաշրջության զարգացում ու վստահ է վարչապետը այս հարցում համագործակցությունը սկսված է վարչապետը հուսով է համագործակցություն կսկսվի նաև հայկական ավի արտադրող ունենալու հարցում հայաստանի հանրապետությունում ցավոք տեղական ավիափոխադրողների գործունեությունը եւ ծավալները այնպիսին չեն, ինչպիսին մենք կցանկանայինք, ինչպիսին վայել է անկախ ինքնիշխան երկրին եւ սա մեր համագործակցության հաջորդ ուղղությունը պետք է լինի, որպեսզի կառավարությունը եւ զվարթնոց միջազգային օդանավակայանները, Կորպորասիոն Ամերիկա ընկերությունը իրար հետ համագործակցված կարողանա ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ հնարավոր լինի հայկական ավիափոխադրողի կամ ավիափոխադրողների ի հայտ գալը եւ նրանց մրցունակությունը ապահովելը։ Վարչապետը շեշտում է Հայաստանի համար ավիափոխադրումների ռազմավարական նշանակությունը եւ այդ համատեքստում հայկական ավիափոխադրող ունենալու քաղաքական եւ տնտեսական կարևորությունը։ Շատ կարևոր է որ ոչ միայն քաղաքական հարթության վերաբերյալ քաղաքական հարթության վրա փոխվի մեր երկրի իմիջը պատկերը այլև տնտեսական հարթության վրա 
եւ շատ ուրախ եմ արձանագրել որ այս առումով հայաստանի հանրապետության կառավարությունը եւ կորպորացիոն ամերիկա ընկերությունը իրար հետ շարժվում են համակայլ սա ոչ միայն հնարավորություն է որ մեր աշխատակիցները տարբեր երկրներից հավաքվեն այստեղ եւ աշխատեն մի վայրում այլև այսպես մենք ցույց ենք տալիս թե հայաստան ինչ կան կարևոր է մեզ եւ մեր թիմի համար Իսկ հայերի համար ներդրումներից բացի կարևոր է օդանավակայանների մշակութային նշանակությունը պահպանելու հարցը եւ զվարտնոցի հին շենքը եւ Գյումրիի Շիրիակ օդանավակայանի ճարտարապետական տեսքը։ Մենք տեղյակ ենք զվարտնոց օդանավակայանի հին ուղևորային համալիրի մշակութային կարևորության մասին եւ մենք տարբեր ծրագրեր ենք կնարկում այն պահպանելու համար։ Իսկ Շիրիակի օդանավակայանի շենքի ճարտարապետների հետ մենք համագործակցում ենք եվիդենցե թամաձայնեսնելուց հետո պատրաստենք վերանորոգման աշխատանքները սկսելուն։ Էրնեկյանը նաև նշեց նոր կառավարության հետ ամուր համագործակցությունը նոր հնարավորություններ է տալիս նոր Հայաստանում նոր ծրագրեր մեկնարկելու համար այդ ամենը դեռ կնարկելու են գագաթնո ժողովի շրջանակում Իրինամ Քշյան Եսայի Պետրոսյան Հորիզոն Իսկ Արցախի նախագահը հանդիպել է Էրնեկյան խմբի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Խորխե դել Ագիլա Էրնեկյանի հետ Բակոսահակյանը գոհունակությամբ նշել է որ Էրնեկյան խումբը ակտիվորեն ներգրավված է Արցախի տարբեր ոլորտների զարգացման գործում եւ հույս հայտնել որ կազմակերպության հետ սերտ փող գործակցությունը կպահպանվի նաեւ ապագայում Նախագահ Հարմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է աշխարհի տարբեր համալսարանների մի խումբ ֆիզիկոսների, նրանք այս օրերին Երևանում մասնակցում են համաժողովի։ Անդրադարձ է եղել Հայաստանում գիտության զարգացման հեռանկարներին ու հնարավորություններին։ Հարմեն Սարգսյանը խոսել է այս ոլորտում իր նախաձեռնությունների ու ծրագրերի մասին, նա անդգծել է որ իր նպատակներից մեկը Հայաստանը գիտական կենտրոն դարձնելն է։ Այսօր ազգային ժողովը ավարտել է Լիագումար նիստը։ Ութ հարցերը, որոնք ներառված են եղել օրակարգում, հաջողվել է սպառել ավելի վաղ, քան կանխատեսում էին։ Թեև այդ նպատակով ազգային ժողովի աշխատանքային օրվա ավարտից հետո լրացուցիչ նիստ անցկացնելու որոշում է կայացվել։ Երեք քննարկված բոլոր նախագծերին այդ թվում 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ ուժած անձանց աջակցության մասին հարցին պատգամավորները կողմ քվիարկեցին։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել ժամը 18:30-ից 20-ը լրացուցիչ նիստ անցկացնելու մասին։ Մեծամասնությունը կողմ քվիարկեց, որից հետո շարունակվեց կենտրոնական բանկի տարեկան հաղորդման քննարկումը։ Հերթը ելույթներինն է, առաջին ելույթը Սերգեյ Բագրատյանինը։ Կարծես թե այդ սպասումներով կապիտալը խոշոր մեր ժողովի լեզվով ասած թուս են նստել հույս ունելալով որ ճուտ կհանի այդ ոսկե ձվերը նախնախելն է ճուտ չեն հանելու որովհետև այդ կապիտալը չի աշխատելու եւ այդ կապիտալը դատապարտված է վերադարձնելու այն մարդկանցից ումից խլվել է Նիստին ներկա չեր կենտրոնական բանկի նախագահը հետևաբար պատգամավորները հարց բարձրացրին Ուրե կենտրոնական բանկի նախագահը ում զեկույցի վերաբերյալ քիչ առաջ մեր գործընկերը ելույթ ունեցավ եւ նրա բացակայությունը հստակ արհամարական վերաբերմունք է ազգային ժողովին։ Պարոն Ջավադյանը կգա եւ ինքը կպատասխանի։ Ջավադյանը ժամանեց պատգամավորները տարեկան հաղորդման վերաբերյալ բարձրացրին իրենց մտահոգող հարցերը։ Սպառողական նվազագույն զամբյուղի գնաճը։ Այն ապրանքները, որոնք որ ուրեմն բնակիչները ամենաշատ օգտագործում են։ Եվ դուք կտեսնեք, որ այդ առումով մենք ունենք հայտարարակ կրկնակի եռակի ուրեմն աճ։ Ներկայացված է որ ցածր <gülüyor> գնաճի հասնելու համար կենտրոնական բանկերը պատասխանատու չեն տնտեսական աճի համար կենտրոնական բանկերը պատասխանատու են այդ միջավայրը ստեղծելու համար Անդրադարձ եղավ 3 հնչած հայտարարություններին թե կենտրոնական բանկի նախագահը պաշտոնավարելով երկու ժամկետ լավ հարաբերություններ է ունեցել տարբեր իշխանությունների հետ Պապկենթունյանը պատասխանեց լուսավոր Հայաստանին բերելով օրինակ Արկածի խաչատրյանը 2003-ից 2015 թվականները աշխատել է հնախագայի աշխատակազմում, զբաղեցել է բավականին բարձր պաշտոն 
2015 թվականից 2018 թվականը եղել է կենտրոնական բանկի խորթի անդամ 2018-19 թվականը եղել է պարոն Ջավաձանի խորթականը այսինքն եթե այդ փաստը ինքնին բավարար է որ դուք ասեք պետք է հրաժարական տա ուրեմն դուք էլ նշանակում եք նույն տրամաբանության պետք է պարոն խաչատնյա ձեր շարքերում չլիներ մասնագետը իրաբանը տնտեսագետը հաշվապահը նրանք շարունակում են լինել այդպիսին եւ որևէ աղերջ չունեն քաղաքական գործունեության հետ հետևաբար ուզում եմ եւս մեկ անգամ հնչեցնել որ իմ պատգամավոր լինելը մեն պատիվ է թեման այսքանով թեր եւս փակվեց այնու հետ քննարկվեց Սերգեյ Բագրատյանի ներկայացրած նախագիծը որով առաջարկում է այն սահմանապահ զինծարայողների բանկային հաշիվների նկատմամ որոնք կալանքի տակ են արկելան կիրառել աշխատավարձի միայն 30% չափով նախաձեռնության պատճառը եղել է հետևյալը առաջնագիծում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորի ընտանիքը 4 ամիսեր Յուղի խանութից Յուղի լեզվով ասած նիշայվ ապրանք են վերցնում որպեսի իր երեք մանկա ասա երեխաներ եւ կինը սնվերին ապրեին ինչ որ այս խնդիրը կվերանար այսինքն արգելանք էր դրված զինվորականի հաշվի վրա Նախագծի ընդունմանը կառավարությունը եւս հավանություն էր տվել քննարկվեց դահահակ մասին հաջորդ նախագիծը հարկադիր ծառայությունը միայն ծանոթուններ ուղարկելու վրա տարեկան ծախսում է ավելի քան 207 միլիոն դրամ տղսաբանությունը վերացնելու եւ հարկադիր կատարում ավելի արդյունավետ իրականացնելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել կառավարությունը ասացի 207 միլիոն դրամ ծանոթուների համար ծախսվել է դինամիկան տարես տարի աճել է չեմ կարող ասել թե քանի դեպք է եղել որ ծանոթման պատճառով առաջացել են հետևանքներ դա այս պայդրությամբ հնարավոր չի նշել բայց էլեկտրոնային եղանակով ծանոթման անցնելու դեպքում պետք է որ շատ ավելի բարելավի վիճակ այս ոլորտում Սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը եւս նախագիծ ուներ որով սահմանվում են թե ովքեր են հավակական թիմի անդամ ղեկավար եւ այլն սա այն նախագծերից էր որին կառավարությունը բացասական եզրակացություն էր տվել հանձնաժողովը դրական Սա ուզում եմ հիշեցնել, որ երրորդ նախադեպն է, երբ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ մնացած հարցերի մշտական հանձնաժողովը ի հեջուկս գործադիրի բացասական եզրակացության գտնում է, որ այն ու ամենայնիվ հարցը պետք է բերվի խորթանի ազգային ժողովի լիագումա նիստերի օրակարգ Քվիարկության ենթակա հարցերը սպառվեցին նիստվարողը կոչարես մարգամավորների ժամանել դահլիճ։ Քվիարկեցին եւ ընդունվեցին այսօր քննարկված բոլոր նախագծերը։ Բարդուի Արզումանյան Սեյրան Վանչյան Հորիզոն Այսօր ազգային ժողովում նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է տարեկան հաղորդում ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպանին հարցեր տալու համար գրանցվել է երկու տասնյակից ավելի պատգամավոր նրանք հետաքրքրվել են Թավշե հեղափոխությունից հետո երկրում մարդու իրավունքների վիճակի դատական համակարգում գոյություն ունեցող խնդիրների քրեակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածության սոց ցանցերում ատելության տարածման եւ այլ հարցերի մասին Արման Թաթոյանի զեկույցը երկու անգամ ընդմիջվել է էլեկտրական ան անջատվելու պատճառով Այժմ տեղափոխվեն քերանկարի տաղավար խոսքը Արամ Աբրահամյանին է Քերանկարի տաղավարում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագա գեղամ Գևորգյան նշնակացում գեղամ Ձեր հանձնաժողովը գրեթե համալարվել է հա 5 հոգուց 4-ը նշանակվել են ընդհանրապես 5 հոգին հերիք է այդ ծավալի աշխատանքը կատարելու համար ինչ ռեսուրսներ դուք ունեք նաև Իական հազարժողի անդամները 6 հոգի են։ Մենք ներկայացրել ենք 5 թեկնածու, Վարչապետի կոմիսիան ներկայացրել էր 5 թեկնածու, որոնցից ազգային ժողովը ընտրեց 4 թեկնածու, այսինքն դեռևս երկու հազարժողի անդամի համալարման խնդիր կա, մինչև հունիսի 30-ը, դա օրենքով է սահմանված, եւ հազարժողի նախագահն այսինքն բոլոր իրար հետ, որտեղ հազարժողի նախագահն եւս համարվում է անդամ 7 հոգի են։ Քարծում եմ հազարժողի անդամների քանակը բավարար է, որտեղ այստեղ պետք է խոսել այլ ռեսուրսների մասին, մարկային ռեսուրսներ աշխատակիցների մակարդակով, որոնք պետք է բավականաչափ պրոֆեսիոնալ լինեն հսկայացավալ աշխատանքը կատարելու համար եւ օրեսդրական լծակների ու հնարավորությունների մասին է պետ խոսառացությունների տեսանկյունից որտեղ մենք եւս այս պահին քննարկում ենք օրենքի փոփոխությունների մշակման եւ դաշտը կարգավորող ավելի ֆունկցիոնալ լծակներ ունենալու առումով թե չէ հազարժողի անդամների քանակը կարծում եմ այսինքն նաեւ ունեք աշխատակիցներ ոչ անդամներ հա իհարկ է հազարժողով այս պահին 76 հաստիկայի միավոր ունի դրա մեջ նաեւ անդամներն են եւ տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմը ինքը տարբեր երկներում ընդուբ հասնում է մի հազարից ավել աշխատակիցների բավականին լուրջ կառույց է որը պետք է զինված լինի համապատասխան աշխատակիցներով 
գործառույթների վերաբերյալ դու կարդեն սկսեցի խոսել, որնակ Հուսաստանում կա դաշնային հակամեր նմենաշնորային ծարայություն, վիդերալն է, անդիմանապոլն է սլուրբը։ Եվ ավելի լայն կարձես թե իրականում գործիկակազմի և որոշակի փոպոխություններ կատարենք, որպիսի կարողանանք մեր ունեցած լիազորությունները առավելագունը սիրացնենք։ Ըրինակ, ինչ փոպոխությունները։ Ըրինակ, այստեղ հիմա պետական ոժնդակու� Եվրոպական միության կողմից ունեն որոշակի պարտավորություն, որ պետական որժանդակության կարգավորուման ոլորդում, այսինքն պետական որժանդակությունը ուսումնասիրում է հանզաժողի կողմից և միային թուլտուպությունից հետո է անտասվարոգույս սուբեկտին տալիսը արտոնյալ վարկ։ Սա պետական որժանդակություն, վետ պետական որժանդակություն պետք է դիտարգվի հանզաժոյի կոմիս և որոշակի չապորուշներին հանպատսունցետոն նոր թույլատր� սակցեն որև է համաձայնություն, այս ամեն ինչը նախաձարնված է, ինչպես նա պետական գնումներով, դուք շատ չիշ նշեցիք պետական գնումներ ինք հարդեն աշխարում հազաժողովիններին տրված առանձին լիովին գործարույթ խաղթում, որինակ ծեխնիկական պաժնայապես են գրեց, որը արեստականորը սամանապակում է հնարավոր մասնակիսների մուտքը, սա եվ ես մեր հազաժովի դիտարկպան տիլիթում է։ Կարտելային համաձայնագիրը, այսինքան արգելված է, չէ, որ կան հասկանում են, բացահայտնելն է դժվար, իսպես պետք է բացահայտել։ Իարկ է, դա աստեղության ամենը դժվար բացահայտելի խնդիրն է, որտև ստեղ պետք է ուսունասվերն բոլոր պասատղթեր, իրենց � Այդիս պաճարովը մենք էր ստուգումեր իրականասմա ոլորդում որզրական պոպոխություններն ենք նախատեսում։ Եվրոպական միության երկներում կարտել այն համաձայնություն բացայտելը նույնս տեվ մի քանի տարի։ Սական որ կանխվի նման բանը, իհարկե կա գործիկ կակած, որ մի համաձայնության եկով մի կողմը գա համագործակցի պետական մարումի ետ ազատեն նրան պատասխանցեսին գործիկ կակած մի եվրոպական միությունը � Իհարկ է շատ են էղետ ու գանքներ և զգուշացումներ, մենք շապատ առնվազը մեկ անգամ բարութ ենք ունենում, որտեղ նախած զգուշացումներ են տրվում, դու գանքներ են տրվում, սակայն այս տեղության ուզում ենք մ այսինքն պետք է հասարովության մեջ վստավությունը բարձացվի դեպի հանզաժողովը, որտև ոբեկցիվ որը մենք բազմաթիվ կնադատություն է վերջես լսեցինք, որ հանզաժովի նկատման վստավությունը չկա, 
կան շուկաներ, որտեղ մենք սկսել ենք ուսումնասիրում, որոնք հետաքրքրում են հանրության լայն շրջանակների։ Եվ էր շուկաներում ոբեկցիվ ուսումնասիրությունը եվ բացահայտումը մեր կալցում Մենք այսօր թիրախավորել ենք հինք շուկա, այսին հազրժով որոշ մեկայցը, դրան կարակն է շակարավազը, բենզինը, բնական գազը և կոնյակի շրջանարության շուկան։ Այն իչ-որ բոլորին հետաքրում է և բոլորը դրամասին հացեր են տալիս դու գանքների չապի վերաբերալ կա դրժգողություն, ասում են, որ ասենք խոշորդ ընտեսվարողին հինգ միլիոնով կամ տաս միլիոն դրամով, դու գանել էլ, հատու գանում է շահունակում է նույն բանը անել, այդ պրակցիկան կար։ Նու գանքների իհարկ է մեծ չապաբաժին է տրված, ասինքը ձերասաց 5 միլոնից կաղող մինչև 2 միլոն դրամի տարածքում կարող անակ տու գանել, բայց հենց են թապանցիկության մասի որ խոսում է, թարցրի պատասխանը պետ կիտա, մենք հիմա կայքը գործարկ ենք, նաև համակարգ ենք դրում էլեկրում են, որ բոլորին հասանելի, որ տեսնենք, արդյոք նույն առարքի համար, համանման որպիսի իրավախաղթումը վերացվի և իհարկ է բնակ է, թե մարդ տանտասվարով սուբեկտի շրջանարվությունը մի քանի միլիարդ դրամ և մենք հինգ միլոն եք տուգանում, մի քանի միլիարդ հանոս խաղթման համար բնականաբար � Մեն աշտորը դետը մրցակի շունիս, գերջխող դիրքը որենքով սամաված է տարբեր կրիտերյաներ որոնցովորշում, դրանցից մեկը, եթե երեկ տանտասվարոնի իրարետ մեկ երորդը շուկայում ունեն։ Սակերը սամանումներ ետ կավված եմ ենք, որոշակի դիտարկուներ պետք է անենք, որտև եվրոպական նույություն ունեք տարբեր ապրանքային շուկաներում գերիշխող դիրքի հասկացուն սամանելիս տարբեր կրիտերյաներ ավլի խորն է պետք վերցնել սամեն ինչ է։ Հեն տարբեր ոլորդնի, տարբեր ձևի մոտենա։ Մոտենց են ոտենցեն, բեց Հայաստան մորզդրություն այսպայն հստակ ասում ես, մեկ որինակ բերեցին թամերպ մեկ երոտի հատ մասով գերիշխով դիրկը դա, բայց մեր մոտ գերիշխով դիրկն ու մենաշնորը բնականաբը մարկած պատկերացուն է մեջ շատ նույնական են, ու ուստեղության դա եթե հասրակական պատկերացման մասին ենք ասում, դա շատ սխալ չէ, Հումվարի վերջում արտակ շաբոյան ներ ձեր նախորդ պաշտոնյան, որ զբաղեցնում ել ձեր պաշտոնը, և նա առաջարկեր էր, որ մի եվ նույն ընկերությունը չպիտի մի աժամանակ զբաղի ներմուցմամբ, արտահանմամբ և Ուժի մեջ է տարաճարկի, իսի իհարկե տեղեք չեն պարոն շաբոյանի կոնքրետ այդ տարաճարկիս, թե որ շուկաներին է վերաբերում, մենք դեղերի շուկայով ունեինք նմանատիպ հանզաժողվի կողմից առաճարկած կարգավորում, որով � ստեղ կոպի տասաց մեծացախ ու մարացախ բիզնենցները պետք է տարանջատվեն իրարից, այսպես ասատ, այդ գաղափարը պետք է տարացել նաև կարծում այլ շուկաների վրա, իհարկ է որոշակի խելամտության շրջանակտերում, հիմա մենք կաղաքականցում մշակով մարմին է կննարկում ենք այդ հարցը, որը կարող է լուշ գործիք լինել դաշտը կարգավորելու համար։ Դա վինանցների նախարարություն � վաճարել և դա տալիս է շատ մեծ առավելություններ, համաձայն եք։ Դա ոչ թե մեծ առավելություն, դրամ դուք հնարություն եք ունենում ուղարկի դաշտը ձերի ծանկությամբ կարգորը։ Այդ իս պաճարով ասում ենք ներմուծողը 
առանջատել վաճարքի բիզնեսից եւ առաջտրած հանցերը պետք է հավասարաչափ մտեցում ունենան արդարացի մտեցում ունենան բոլոր ներմուծողների հանդեպ եւ ներմուծողները պետք է իրենք արդարացի մտեցնան բոլոր համանման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունի հանդեպ հենց այս առանջատման մասին է խոսքը գնում ա գեր շահույթը հա եթե ես ապրանքը բերում եմ մի ռուբլով կոպիտասած եւ վաճառում եմ 10 ռուբլով դա իմ գործը չի թե դրանով պետք է պետությունը զբաղվի եթե դուք ունեք գեր իշխող դիրք կամ մենաշնոր դա մեր խնդին է բայց եթե դուք փոքր տնտեսվարող սուբյեկտ եք բնականաբար ստեղ մենք անելիք չունենք տրամաբանությունը լի դա հուշում եթե դուք փոքր խանութ եք եւ օրինակ մեկ տուփ կոնֆետը վաճառում եք 5 անգամ թանկ ձեզ ինձ ոչ մեկ չի առնի այլ կգնան կողքի խաղերից կարն է բայց եթե դուք առևտրային ցանց եք եւ հանրապետություն 60-60 տոկոսը ձեր ձեր տիրույթում է գտնվում մենք որպես պարող ընտրություն ուղարկի չունենք համաչափ դրա համար մեր կարգավորման դաշտում է ա ինչի համար էին նախինում տուգանում ասենք կարակի փոխարեն սպրեդ է վաճառում դա ձեր գործն է այսպես ասած տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը դա նաև մեր գործն է սա անբարեխիշ մրցակցության հատկանիշները պարունակում առաջին հայացքից իր մեջ եւ դա մեր գործն է բայց նաեւ սննդի ամտամցության տեսական մարմինը գործ ունի շուկայ վերասկուցության տեսական մարմինը գործ ունի այսինքն սա նաեւ մեր տիրույթում է գտնվում այո եթե պարզվի որ դուք ներմուծում եք սպրեդ բայց կարակի տակ ծախում եք օրինակ մակնշում է որը մոլորության մեջ է գծում սպառողին կամ ինչ որ դրույթ չեք գրե որը սպառողին օբյեկտի մոլորության մեջ է գծում դա անբարեխիշ մրցակցություն է Վերջին հարցը բենզինի մասին բնականաբար երբ որ ասում եմ մենաշնոր բենզինն ներկայումը արդյոք կա հիմա բազմազանություն թե կա գերիշխող դիրք եւ նավթի համաշխարհային գների եւ մեր բենզինի գնի ուրեմն փոխարաբերություն առանձնապես ասում են 5-ից 8 տոկոս առանձնապես չի ազդում ընդ դեպի բարձանում այդ նումա մեր գների վրա համաձայն եք թե չէ այ ինչպես նշեցի բենզինի ապրանքային շուկան հիմա գտնում եմ իր ուսումնասության ներքո եւ երևի 3 ամիս հետո մենք ունենանք ամբողջական պատկերացում այդ երկար ժամանակ ապա ինքը բավականին երկար է սա ասում 3 ամիս մենք ուղարկի մա օպերատիվ են խոսում դուրսը դա տևում է 1 1.5 կես տարի ու շատ լուրջ վելուցա մասին է խոսքը գնում որտեղ բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվի եւ մարդկանց հետաքրքրող քրո բոլոր հարցերին կանադարնա բենզինի շուկան շատ կենտրոնացված շուկա է այսինքն կենտրոնացությունը շատ բարձր է այստեղ եւ խաղացողները մի քանի հոգի են այսինքն կա դա օբյեկտիվ իրականությունը մարդիկ որ ասում են դա ճիշտ է ինչ մնում է նավթի համաշխարհային գներին հիմա մենք պետք է հասկանանք հայաստանի հանրապետությունում թե մեծածախ եթե մանածախ բենզինի շուկայում ինքն արժեքի վրա ինչ հազդեցուն ունի եթե մենք հասկանանք որ այո նավթի կոմպոնենտը կամ ընկերությունը որից գնում ենք բենզին հազդեցուն ունի ու դրա իջեցման պարագայում հայաստանում չի շնում դա մեր ուսումնասության դաշտում է բայց չեմ կարող ասել դա միանշանակ այդպես որտեղ մենք մի շնորհ թարուրած գնում ենք մեկ այլ երկրից բենզին որ այդ բենզինը նոր դուրս է գալիս այդ նավթից մեզ պետք է հետաքրքիր այս միջնորդ հարուված բենզինը որ գնում ենք գինի իջնում է թե չի իջնում ոչ թե նավթի հետ կապենք այլ ինձ այս բենզինի հետ կապենք որը գնում ենք եթե այս բենզինի իջնում է ու մեր մոտ օբյեկտիվ որին գինը չի իջնում իստեղ արդեն կա գերիշխող դիրք ստեղ մենք պետք է հանպատասան գործողություն ունենալ հուսով եմ այս եւ մյուս հարցերին 3 ամիս հետո այս հարցերով մենք նորից կհանդիպենք շնորհակալություն շնորհակալություն Հերանկարի տաղավարում իր տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգյանը Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի 2016 թվականի, Ազգային ժողովը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննի ճանձնաժողով է ստեղծել, որի առաջին աշխատանքային քննարկումն է այսօր եղել։ Հանձնաժողովի նախագահ Հանդրանի Քոչարյանը տեղեկացրել է, որ քննարկել են զուտ տեխնիկական հարցեր եւ որոշել են իրենց աշխատակարգը։ Նա հայտարարել է նաեւ, որ աշխատանքի արդյունքում կկազմվեն զեկույցներ, չբացառելով, որ դրանք կարող են քրեական գործերի հիմք դառնալ։ Ըստ Հանդրանի Քոչարյանի հանձնաժողովը անկախ ամեն ինչից պայմանավորվել է աշխատանքի մեջ զրոյացնել քաղաքական կոմպոնենտը։ Հանձնաժողովի նիստերը դռնփակ են լինելու։ Ազգային ժողովում ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննի ճանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին մայիսի 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց։ Արդեն մայիսի 30-ին իշխանական խմբակցության 47 պատգամավորների ստորագրությամբ հանձնաժողովը ստեղծվեց, կազմված 11 պատգամավորից, որի գործառույթները վերապահվեցին պաշտպանության եւ ավանտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց իրենց քննարկումները դռնփակ են լինելու, խոստացավ սակայն նիստից հետո մանամասներ հայտ 
գետնել։ Մանամաստենին սպասեցինք շուրջ 40 ռոպե, որից հետո հանդրանի քոչերյան նամ փոփեց առաջին աշխատանքային քննարկումը։ Այսպիսով քնիչ անձրաժողովի հիմնական նպատակը բանակի նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացումն է ու ապրիլյան պատերազմի շուրջ առաջացած հարցերին պատասխանները։ Իսկ որն է քնության առարկան։ Զինված ուժերի ապահովման թիկունքային սպառազինության մարտական պատրաստության մարտական հերթապահության կատարման կանոնների կատարման զորքերի համալրման զորքերի ծառայության հետախուզական գործնեության վիճակի ուսումնասիրություն Երկրորդ հակառակորդի հարցակողական գործողությունների կանխման ու խափանման ուղված հրաբանատարական որոշումների օպերատիվության համարժեքության գնահատում դեպքերին տրված իրավական գնահատականի հիմնավորվածության եւ օրինականության գնահատում Հազնաժողով նիրավասու է պահանջել եւ ստանալ պաշտպանության ոլորտին առնչվող նորմատիվային եւ ոչ նորմատիվային ակտեր, հրամաններ, հրահանգներ, ծառողական քննության նյութեր, տեղեկանքներ, կոլեգիայի եւ ռազմական խորհրդի հաշվետվություններ, փաստաթղթեր, զեկուցագրեր, ինչպես նաեւ հրավիրել հազնաժողով պաշտոնատար անձանց այդ թվում Արցախից։ Նրա գրողները հետաքրքրվեցին։ Հնարավոր է նախկին պաշտոնյաներ եւս հրավիրվեն հազնաժողով։ Քոչարյանը դրական պատասխան տվեց։ Մասնավորեցրիկ Սերյան Օհանյան, Սեր Սարգսյան ինչին հազնաժողով նախագահն այսպես արձագանք ես կանչելու ենք բոլոր նրանց ովքեր կարող են հազնաժողովի աշխատանքին տան օկտակար տեղեկատվություն եւ ես համոզված եմ իրավական առումով գուցե շատերը կարող են օկտվել իրենց իրավունքից ասեն գիտեք ինչ կանչ ու մեկ չեն գալի բայց ես ուզում եմ չեսնեմ ամենակարևոր նկատառումը ապրիլյան հազնաժողովի հետ կապված բարոյական տեսանկյունից որով մեկ իրավունք չունի եթե կա հարց շրջանցի այդ հարցի ուրեմն իրեն տեղեկատվությունը փոխանցել հանձնաժողովին չի կարող այդպես լի համոզված եմ որ մեծ ամասամբ բոլորը հանձնաժողովի հետ շատ էֆեկտիվ աշխատանքի ռոցեսում է լինելու Անդրանի Քոչարյանը նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մեքենաներում բենզին չի եղել հայտարարությունը հիշեց ու հարցրեց Կարեն Կարապետյանի ինչ լսենք իսկ եթե հրաժարվեն հարցրի լրագրողները պատասխանեց հրաժարվել կարող են բայց այդ դեպքում իրենք գնահատեն հրաժարվելու պատճառները Ասինքը իրենք չեն ուզում որպիսի մենք մոտենանք ինչ որ բացահայտումներ եթե դրանց դրանք կան թե ի սկզբանե մերժում են որ ինչ որ բան են չի եթե ինչ որ բան են չի դեպքում ուզում եմ հասկանամ հարույց ավել մենք զոհենք ունեցել այդտեղ մեղավորներ չկան ոնց որ թե իսկ զոհերի հարազատներից ուներ են մարտիկոն ես կարծում եմ որ մենք ասեմ ձեզ շատ կարևոր հարց եք տալի մենք զոհերի հարազատներին բոլորի հետ հանդիպելու ենք շփվելու ենք եւ իրեն գալու են հանձնաժողովը որովհետեւ նաեւ մի հսկա տեղեկատվության կրող իրենք են իրենց երեխաները եւ զանգել են եւ իրենց ընկերներն են պատմել եւ նրանց ընկերները որովհետեւ ծառայություն են արել բաներ կան որ իրենց միջոցով են մենք պետք է հասկանանք այնպես որ զոհերի հարազատները եւ նրանց ծառայակից ընկերները լինելու են մեր հիմնական ուսումնասիրության շրջանակների մեջ Եթե սրանով կարող են զբաղվել իրավապահ մարմինները, ինչու է խորհրդարանը զբաղվում։ Անդրանի Քոչերյանն էլ թե քաղաքական պահանջը վաղուց կար դրա սпасարկումը պետք է անեին նախորդ իշխանությունները։ Անմիջապես ապրիլի 2-ից հետո։ Քոչերյանի խոսքով բավարարվեցին մի քանի պաշտոնատար անձանց աշխատանքից ազատելով ու այդպես էլ պարզ չդարձավ թե ինչու ազատվեցին։ Ամեն դեպքում հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է հանձնաժողովը կնպաստի որ իրավապահ մարմինները տեղից շարժվեն։ Իրենք էլ առաջ կշարժվեն օրակարգում ունենալով ոչ միայն մարդկային այլև տարածքային կորուսների պատճառների ուսումնասիրությունը ու այս ամենը 6 ամսվա ընթացքում պետք է հասնեն եթե չստացվի հազնաժողովի գործնեության ժամկետը 6 ամսով էլ կերկարաձգ են վահագնակոպյան սերանվանցյան հորիզոն Եահակա առակելություն այսօր հրատաթարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում մարտունի քաղաքից դեպի հարավարևել կնկած հատվածում Դիտարկումն անցել է այս նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը եահկա առաքելությանը դուրս չի բերել առաջապահ դիրքեր։ Հունիսի 7-ից 11-ը կայանալու են թուրք ադրբեջանական զորավարժություններ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Թուրքիայի զինված ուժերի ստորաբաժանումների անձնակազմերը եւ զրահատեխնիկան արդեն նախիջևանում են։ Մարտավարական նշանակության զորավարժություններն անցկացվում են անսասան եղբայրություն 2019-ը նշանաբանով։ 
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ արցրուն Հովանիսյանը արձագանքել է թուրկ ադրբեջանական զորավարժությունների մասին տեղեկատվությանը։ Նա վեիսբուկում գրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության զին Մերձ Մոսկովյան Քրասնոգորսկի շրջանում ծույցեր ու հանրահավակներ են անցկացվում, որոնց մասնակիցները պահանջում են պատժել շրջանում ապրող հայերին։ Նախորեին Քրասնոգորսկում 12 կովկասցի դաժանորեն սպանել է ազգությամ Արդյոմ խնդրում եմ նախ մանրամասնիր, թե ինչն է եղել այս բախման պատճարը։ Նախքին հատուկ ջոկատային Սիրիայում կրված նիկիտա բիլանքինին սպանել էին մերց Մոսկովյան Քրասնագորսկի շրջանի պուծի ու կավա գյուղում գործող Երկու ռուս երիտասարդների, Այս միջադեպը, այս ողպերգական միջադեպը ոգտագործելով ոմանք սոտ ծանցերում և որոշ ծանցային լատվամիջոցներում ոգտագործում են հակահայկական արշավ սկսելու համար։ Մասնավորապես բազա պարբերականը հայտարել է, թե հայր Մինչ դեր կամսամուրսկը պրավդը պարբերականը վկայակոչելով հետակնչական մարմիններում ունեցած իր տեղեկացված աղպյուրները, ընդգեցում է, որ հրահարողը էղել է հենց այդ ծեցված երիտասարդներից մեկը, 28-ամյա ալիկսանդր Սերգեևը, որը գարեջրատանը հավակված կովկասցիներին վիրավորել է, չուրկ Ընդվորում նաև հաստատվել է, որ նիկիտա բելանքին իվրա կովկասիները հարցակվել են միային այն բանից հետո, երբ նա իրեն պատկանող տրավմատիկ ատրճանակից կրակել է կովկասիների ոտքերի վրա։ Գրեթե բոլոր մասնակից հայեր են նրանցից մեկի ձերբակալությունը նույնիս տեսանյութը տեղատրված է համացանցում, հայտարարվում է իրահապահների կողմից, որ նա ապահը երկրներից մեկի կաղաքացի է, են թադրում եմ, որ նա հայ է։ Իսկ Հստակ կարող ենք ասել միայն, որ գարեջրատունը պատկանում էր հայերին և որ հայերը մասնակցել են այդ վեջին, թե ովքեր են եղել սպանողները, այդ դրա մասին դեր ոչ մեկ հստակ ասել ոչ ինչ չի կարող, բայց � կասկացում են ոչ թե հայերի, այլ չեչնյայի կաղաքացիների։ Նույն տեղեկությունը ունի նաև լենտարու պարբերականը, որը վկայակոչում է նույնպես իրապահ վարմիններում ունեցած իր տեղեկացված աղպյուրները։ Հակարակ դրանց համացանցում և նաև որոշ պարբերականներ շահունակում են նպատակահուղված հակահայկական այսպիսի ալիկ հրահրել, նույնիսկ ահա այսպիսի մոտավորապես վերնագրեր կան Հուսաստանյան որոշ լատվամիջոցներում հարուր տաս երկու անունը կրող անանուն աղպյուրը։ Կարծում եմ ռուս իրահապահները պերք է, որ հետաքրքրվեն, թե ովքեր են այդ մարդիկ և ինչ նպատակով են դա անում։ Նաև համացանցում տարացվել է մի հայ երիտասարդի լուսանակարը և նրա անունը գրիքոր ոհանյան։ Եվ հայտարարվում է, թե նա է մարդասպանը, նա է սպանել իպր նիկիտա բիլանքինին։ Իրականում այդ մարդը ո� Նա հանդես է եկել հայի տարարությամ։
Համացանցում տարածել են, թե իպր ես եմ սպանել, ու այդպես շարունակվեց բոլոր լրատվական ալիքներով։ Ես տատի եմ տալու բոլոր այն հեռուստանքերություններին, որոնք իմ լուսանակարը Արդյո միսկ այս տեղի ունեցածը հնարավոր է արդյոք, որ կաղաքական հետևանքներ ունենը հաշվի արնելով, այն մեկնաբանությունները, կոչերը, հայտարարությունները, որից ոգտվելով անում են կաղաքական գործիշները։ Ոմանք իսկապես փորձում են կաղաքականացնել, անգամ պահանջում էին, որ գրեմլը պերք է մեկնաբանություններով հանդես գա, լրագրողները դիմել են Հուսաստանի նախագայի մամլող խոսնակին, և դմիտրի պեսքովը մտերիմներին և նաև դեսպան Վարդանդողանյանը վստահություն է հայտնել, որ մեղավորները կպարզվեն և ամենային խստությամբ պատժվեն։ Միաժամանակ վստահեցրել է, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները ծանկացած նարավոր աջակցություն Սողված երի տասարդի հորը իրավապահ մարմիններում ասել են, որ ամենային հավանականությամբ կասկացվացների մի մասը իսկապես թակնվում է Հայաստանում, և եթե այդպես է, ապա հայ իրավապահները անկասկաց կարտահանձնեն նրան Հուսաստանի իշխանություններին։ Հուս իրավապահները արդեն աշխատում են այդ ուղությամբ, բայց այստեղ խնդիր կա, եթե պարզվի, որ այդ կա� Հայաստանի իրավապահների հանդեպ նախ պարտավորություն, այսինքն Հայաստանի իրավապահները պետք է կնությունը վարեն, հայկական դատարանը նրանց պետք է դատապարտի և համերեին դեպս դա է պահանջում որենց դրությունը, թե եվ Հուս Մարգարիտա Սիմոնյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր են արտահանձնել այդ կաղաքացիներին Հուսաստանին, ինչպես Հուսաստանը արեց մեջ բերում եմ Սիմոնյանին Վալերի Պերմյակովի դեպքում։ Մինչդեր Անձապ ես և կարծում եմ Հայաստանում շատ շատեր է գրեթե բոլորը կարծիք համաձայն են, որ պետք է արտահանձնվի կրիական հանցանք կատարողը, բայց ամեն դեպքում այստեղ որև է ավտոմացիզմը լինել չի կարող, եթե Հայաստանի կամքի, բարի կամքի դրձևորում որպես գնահատվի և եթե այդպես է, ապա ամեն դեպքում պետք է բանակցությունների արդյունքում այս որոշումը ձեր պերվի։ Շնորակալություն արդյամ։ Շարունակվում է միացյալ նահանքների նախագահի և նրակնոչայցը մեծ բրիտանիա։ Հայսոր թրամպին ընդունել է մեծ բրիտանիայի վարճապետ թերեզա Մեյը։ Թրամպը նրան խորուրդ հետվել վերանայել իր հրաժարականի որոշումը։ Այսօր միացել նահանքների նախագա թրամպը մեծ բրիտանիայի վարճապետ թերեզա մեի հետ սեն ջեմսի պալատում մասնակցել է աշխատանքային նախաճաշի, որ ենթացքում կողմերը կնարկել են արևտրային պայմանագիր Դրանից հետո կողմերը բանակցությունները շարնակելու նպատակով հանդիպել են մեի նստավայրում և կնարկել արև դրային պաշտպանության և գլիմայի պոպոխությունների վերաբերել հարցեր, ինչպես նաև եվրամիությունից Երկող մբանակցյուններից հետո երկու երկրների ղեկավարներն արդյունքներն ամպոպել են համատեղ մամուլի ասուլիսում, որ տեղմեի բարցրը գնահատել ամնեի հետ թանք և հատու կարաբերությունները, միև նույն ժամանակ նշելով, որ թրամպի հետ 
քաղաքներում բողոքյակցիաներ են իրականացվում։ Հազարավոր մարտիկ լոնդոնի մի շարք կենտրոնական թաղամասերում արդեն տեղադրել են պաստառներ, դիմադրել Թրամփին մերժել ռասիզմը, մերժել դաժանությունը, մերժել ատելությունը կարգախոսներով։ Ակցիայի մասնակիցների զայրացել այն հանգամանքը, որ ամենանախագային բուքի գեմյան պալատում ընդունել են պետական պատիվներով եւ հանդիսավոր ճաշով։ Բացի այդ, ակցիայի մասնակիցները Թրամփին մեղադրում են միացյալ թակավորության ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Ավելի վաղ միացյալ նահանգների նախագահ նասել էր, որ մեծ Բրիտանիան կարող է առանց համաձայնության դուրս գալ եւ ռամիության կազմից։ Ակցիայի մասնակիցները ի նշան բողոքի այս տարի նույնպես օթեն բարձրացրել Թրամփի մանկական տեսքով հսկայական փուչիկը։ Հավելենք, որ բողոքի ակցիաներն այդքան էլ խաղաղ չեն անցել։ Պախումներ են տեղի ունեցել Թրամփի աճակիցների եւ հակա Թրամփականների միջը։ Անահիթա Կոփյան, Հորիզոն։ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության ազգային տոնի Եղիսաբեթ երկրորդ թագուհու պաշտոնական ծննդյան օրվան ընդհարաջ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը կնոջ Նունե Սարգսյանի հետ այցելել է Հայաստանում միացյալ թագավորության դեսպանություն։ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է դեսպան Ջուդիթ Ֆարնուրթին եւ դեսպանության ամբողջ անձնակազմին։ Նախագահն այսօր այցելել է նաև Հայաստանում Իտալիայի դեսպանություն։ Առիթը դարձյալ երկրի ազգային տոնն է։ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է դեսպան Վինչենցո դել Մոնակոին դեսպանության ամբողջ անձնակազմին եւ իդեմս նրանց Իտալիայի բարեկամ ժողովրդին։ Զրու ցակիցները անդրադարձել են հայ իտալական մշակութային եւ պատմական առնչություններին հատկապես կարևորելով Իտալիայում մխիթարյան միաբանության գործունեությանը։ Գործունեությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի հատուկ քննչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 1-ի գործով նոր ձերբակալված կա։ Խոսքը ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Գեղան Պետրոսյանի մասին է։ Նա կասկածվում է Զաքար Հովանեսյանի սպանության մեջ։ Հիշեցնեն, որ Զաքար Հովանեսյանը մարտի 1-ին մաշտոցի Պողոտայի շուկայի դիմաց որովայնի շրջանում հրազենային վնասվածքեր ստացել, տեղափոխվել էր Երևանի TV3 կլինիկական հիվանդանոց, որտեղ էլ մահացել էր։ Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազի Կամիրյանի գործով դատական նիստ այսօր հետաձգվել է Մանվել Գրիգորյանի դատարան չներկայանալու պատճառով։ Ըստ դատարան փոխանցած տեղեկանքի Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատ է եւ նայի վիճակի չի եղել ներկայանալ դատական նիստին։ Երեկ Մանվել Գրիգորյանը նայիրի բժշկական կենտրոնից, որտեղ ստանում էր ստացիոնար բուժում, տեղափոխվել է դատապարտիալների հիվանդանոց։ Այսօր շարունակվել է բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը։ Դատավոր Դավիդ Գրիգորյանը ինքնաբացարկ է հայտնել սեփական նախաձեռնությամբ, այն հիմքով որ ինքը քննել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, իսկ դա կարող է խոչընդոտ լինել գործի հետագա անկողնակալ քննության համար։ Դատավորի հիմնավորմամբ երկու գործերով էլ կա փոխկապակցված անձ գործարար Սիլվա Համբարցումյանը։ Իշեսնեմ Սիլվա Համբարցումյանը եւ Քոչարյանի եւ Հարությունյանի գործով անցնում է որպես կաշարք տված անձ դատարանը կալանավորման որոշում է կայացրել Արամ Հարությունյանի նկատմամբ նա սակայն հետախուզման մեջ է Գլխավոր դատախազությունից Շանտ Նյուզին հայտնել են որ Պրահայի մունիցիպալ դատարանը բավարարել է Արեք Սարգսյանին Հայաստանի իրավասում արմիններին հանձնելու միջնորդությունը Ըստ գլխավոր դատախազության Չեխիայի օրենսդրական իրավակարգավորումների եւ ընթացակարգերի պահպանմամբ Նարեք Սարգսյանի հանձնման գործ ընթացը բնականոն շարունակվում է։ Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում ապորինի անտառահատումների բազմաթիվ դեպքերի բացահայտման արդյունքում մեղադրանք է առաջադրվել 20 պաշտոնատար անձի, որոնց թվում կան անտարտնտեսության տնօրենի 1 տեղակալ, 2 անտառապետ, տարբեր տեղամասերի 17 անտառապա։ Նրանց առաջադրվել են մեղադրանքներ պաշտոնիական լիազորությունների չարաշահման, պաշտոնիական կեղծիքներ կատարելու համար։ Սխեմատիկ կոռուպցիոն հանցավոր դրսևորումների ապօրինի ծառահատումների արդյունքում պետությանը պատճառված վնասը կազմում է մոտ 1 միլիարդ 600000 դրամ։ Իսկ Ստեփանավանի անտարտնտեսության տարածքներում իրականացված ապօրինի ծառահատումների քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել 18 անձի։ Նրանցից ինին առաջադրվել են մեղադրանքներ ապօրինի ծառահատումներ կատարելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով վնաս հասցնելու, իսկ միուսներին պաշտոնիական լիազորությունների չարաշահման կաշարք տալու, ստանալու եւ միջնորդությունների համար։ Ծառահատումների արդյունքում պետությանը պատճառվել է 101 միլիոն 438000 դրամի վնաս, որից կամովին վերականգնվել է մոտ 4 միլիոն դրամը։ 
Բագրատաշենի անցակետում առանց հայտարարագրման ապրանքներ ներմուծող տնտես վարողները հանդիպել են լրագրողների հետ։ Նրանք ասել են, որ ընդունում են իրենց մեղքը, պատրաստ են համապատասխան տուգանքները � խնդրում ենք, որ դուք մեզ ոգնեք, որ մեր վերադաս մարմինները, ովքեր որ զբաղվում են սրանով, խնդրում ենք ուղակի, մի ժանվա ընթացկում, արձագանքեք որ տեղա մեր գործը, ինչ ամես պասվում, որպիսի մենք մեր անելիքը իմանանք, մենք հասկանանք, մեզ ինչ ալինելու, մեզ ընդամեն ասել են, որ մեզ կրիական գործահարուցվե � Մենք պատրաստ ենք դա հազուծելու, համաձայն ենք։ Ավտոբուզը ես եմ վարձակալեր վրաստանից։ Ավտոբուզը ամսի տասնեինից, տասնեինից գտումա բագրատաշենում, պարզավոր ոչ մի վրացի էլ կամ այլ ազգ չի համաձա� որ բոլորս ոչ թե ես իմ 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 ավտոբուզի մասին եմ խոսում, այդ բոլորս խնդիրի մասին։ Եմ են մենք պարտավոր ենք վջարելու, կան եր շապատ է, երկու շապատ է, երկու շապատ է, պարտավոր ենք վջարելու 5000 դոլար � բոլոր վերադաս մարմիններին, որ ովքեր պետք է վարույթը վարեն, բոլոր տեղերը այցելել են, բոլորին դիմել են, որ իմանան գործը, որ շրջանումա պատասխանն է, որ պոչտավոյ վիճակում է, սպասեք, տեսնենք դատախազը ինչ Շանտ նյուզը պարզաբանում է ստացել դատախազությունից։ Մեզ տեղեկացրին, որ հարուցվել է կրիական գործ և այն այսօր ուղարգվել է կնչական ծարայություն վարույթ ընդունելու և նախակննություն իր Անկաղ վուտբոլային ասոցիացիաների կոնվեդրացիայի առաշնությունը արցախում շարունակվում է, այսօր տեղի են ունեցել ախմբի վերջին հանդիպումները։ Արցախի հավակականը եզրապակ չի ուղեգիր, չի ստացել։ Մարտակերտում տեղի ունեցած վուտբոլային դիմակայությունը հաջողեր ապխազիայի հավակականի համար։ Միակ ու ճակատագրական գնդակը սատ մի իդարպասում հայտնվեց առաջին խաղակեսի վերջին ռոպեին։ Մրցավարի դժվար պայքար էր, բայց ես միշտ էլ ընգծել եմ, այստեղ մեծ աճակցություն ենք ստանում տրիբունաներից, դա կարևոր հանգամանքի և չպետք է անտեսել, լավ երկրպագում կարելի է ասել 12-երորդ վուտբոլիսն է խաղադաշտու� Հմբային պուլի երկրոր տուրում մարտունիում արցախի վուտբոլի հավակականը հանդիպել է չամերայի թիմին։ Ավակյան արին ամարձը դաշտում կայասած չամերայի արցախ հանդիպան առաջին խաղակես նավարդվել է, առանց հաշվի մեջ Առաջին խաղում կրած պարտությունից հետո հասկացել ենք մեր խնդիրները նաև փորձել ենք հետևել արցախի հավակականի խաղին հասկանալու համար ինչպես է արցախը խաղում։ Այս անգամ պատրաստվել ենք այնպես, որ կարողան Պադանյան կոնիվայի գործող չեմպիոնն է, առաջին խաղակեսը Սուր պահերովաչք չնկավ, հաշիվը մնած ամպոպող զրո զրո։ Թե է խաղացողներից ունը երկրպագում կոնիվայի գլխավոր կարտողարը գերադասում է չասել, Հարավային ոսյապադանյան մրցավեշտ նավարդվեց երկում է կաշով հոգուտ ոսերիպ։ 
Հարավային Օսեն կիսայեզրափակ չի ուղեգի դեստացել, ախմբի վերջին հանդիպում նարցախի ու ապխազեի թիմերի միջև էր խաղնավարդվել է ոչ ոգի։ Արցախի հավակականին կիսայեզրափակ իր դուրդ կալ չի հաջողվել, կիսայեզրափակ Հովանես ադամյանը 1925 թվականին գործարկեց հերատես երագույն պատկերման սարկը։ Վատահական չէ, որ հայկական արտադրության հեռուստացույցները կրում են գունավոր հեռուստացույցի գյուտարարի անունը։ Մեր հաջորդ տեսանյութը։ Վերջին շապատը վեգասրահներում լի էր նորություններով, հունիսի մեկի ին վեգախանութների ծանցը համալրվետ եվս մեկ հիպեր մարկետով, այս մեկ նարդեն գա վարկաղակում է։ Նորաբաց հիպեր մարկետում ներկայացված է տեխնիկայի և էլեկտրոնիկա կահույք և տնային պարագաներ, գործիքներ և խաղալիքներ, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ապրանքներ, տան և կենցաղի համար։ Հանուցրահը գտնվում է � Նարին է ալբերտի, ունենք է կսի մասնակի ստարասկը։ Մի գնաց հետ որտեղ նարավորը տեղունցուլի մի ելս մեկական պահակեք, դա ալի ազգանում էր ասենք։ Վիրապյան։ Վիրապյան, նարին է ալբերտի, շնորավոր ունենք ձեզ դու անսպասելի էր, շատ անսպասելի ու չապազանց հաճելի, շնորակալություն կազմակերպիչներին, բոլորին, ովքեր մասնակցություն ունեն ես հաճելի գործում։ Շահել եմ ավտոմեկենա, կնել եմ ծեղան, իսեր դես պասմեի, որ շահ Հերթական հաջելի նորություններից է նաև ադամյան հայկական հերուստացույցների վաճարքի մեկնարկը վեգասրահներում, իդեպ վեգախանութների ծանցը առաջին ներ, որտեղ ներկայացվեցին հայկական առաջին հերուստացույցները ամսվա խաղարկությանը, որը տեղիք ունենա հուլիսի 7-ին, երևանի անխաղարկությանը, նաև կմասնակցի մեկ ադամյան հերուսացույց։ Շանդ հերուստան կերություն, Հորիզոն։ Այսօր ուժեղ կարկուտ է տեղացել լորու մարզում, դուժել են հատկապես ծանկատարածություններն ու պտղատու այգիները։ Նոտ 20 ռոպ է տեղաց կարկտահարությունը հատկապես վնասել է գուգարքի ստեպանավանի Եվ վերջում եղանակի տեսության մասին, որը մեզ կներկայասնի գագիկ Սուրենյանը։ Գագիկ այս կարկուտը լորու մարզում և ընդհանապես եղանակային փոպոխություններ է ինչի մասին են խոսում և նաև կխնդրեմ ներկայաս Նայրի նախ պետք է ասեմ, որ այսօր արդեն մենք ունեցանք ռեկորդային բարձր ջերմաստիճան, երևան մոտի ջերմաստիճանը հասավ պլուս 38 աստիճանի, որը համարվեց հունիսի և առաջին և եկրոտ տասնորյակի համար երբևից է Հայաստանում իսկական մտնոլորդային կաոս է, այն առումով, որ ծերեկվա այդ խիստ բարցր ջերմային վոնից հետո, որը կրկնում եմ երևանի և առայցան դաշտի համար տարվայ ժամանակը հատվածի կտրվածքով անախադեպ է, երեկոյան ուրեմը հաջորդեցին շրջաններում հատկապես յուսիսային կեսում հորդարատ անձրևները կում կոտայքի առանձին հատվասներում, այսինքը գրետ է կայելի ասել բոլոր հյուսիսային շրջաններում։ 
Այնպես որ այս անկայուն վիճակը դեռևս պահպանվելու է եւ լինելու է ցերեկային ժամերին շատ շոկ եղանակ տարբեր ժամանակահատվածի համար ներկա պահին ջերմաշան նորմալից մոտ 7-ից 8 աշտանո բարձ է իսկ երեկոյան ժամերին նորից կունենան կամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ իսկ թե որն է դրա պատճառը ես կմեկնաբան եմ այս պահին Մեր հանրապետության տարածքում գործում են երկու տարբեր մթնոլորտային երևույթներ։ Մթնոլորտի գետնամեր շերտում, այսինքն երկրի մակերևույթից մինչև 2000 մետր բարձրությունները Հայաստանը գտնվում է Իրաքից ներթափանցած արևադարձային տակ օթային հոսանքների ազդեցության գոտում։ Իսկ 2000 մետրից վերև մինչև 10 կմ բարձրությունները մթնոլորտում էր երկիրը գտնվում է Սերծովից ներթափանցած խոնավ եւ Սարո օթային հոսանքների ազդեցության գոտում։ այսպիսով ցերեկային ժամերին մթնոլորտի գետնամեր շերտում գործող արևադարձային տակ օթային հոսանքներով պայմանավորված վաղը ցերեկը հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է տարվա այս ժամանակահատվածի համար արտառոտ շոկ եւ առանց տեղումների եղանակ բայց երեկոյան ժամերին պայմանավորված այդ սերծովի տարածքից ներթափանցած համեմատաբար խոնավ եւ սար օթային զանգվածներով կրկին կզարգանա հատկապես հանրապետության հյուսիսային շրջաններում ամպրոպային անպամածություն ինչը արդյունքում գտիտվեն կարճատև անձրևներ առանց ին հատվածներում սպասվում են նաեւ կարկուտ օթի ջերմաշչանը վաղը էական փոփոխություններ չի կրի այն նորմայից բարձր կլինի հանրապետության ողջ տարածքում մոտ 7-ից 8 աստիճանով Արցախում վաղը օրականցնի առանց տեղումների եւ բավականին բարձր ջերմային ֆոնով ցածրադիր գոտիներում ջերմաշանը կհասնի 37 աստիճանի մյուս բնակավայրերում հիմնականում 32-ից 35 աստիճան է Վաղը տեղումներ չեն սպասվում Սյունիքի մարզում բարձր ջերմային ֆոնը պահպանվում է հովտային գոտում ցերեկը 36-ից մինչև 39 աստիճան է նախալեռներում 29-ից 32 աստիճան տակություն է սպասվում Բայց զորում նույնպես շոկ է առանց տեղումների եղանակ նախալեռնային գոտում գիշերը 21-22 աստիճան է իսկ ցերեկը ջերմաշանը կհասնի 38-ի արենի հատվածում նույնիսկ 39 աստիճանի իսկ լեռնային շրջաններում ցերեկային ժամերին 27-ից 28 աստիճան տակություն է կանխատեսվում Գեղարկունիկի մարզում այսօր գիշերը եւ վաղը երեկոյան ժամերին նորից սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ բայց ցերեկը շոկ է եւ առանց տեղումների 27-ից 28 աստիճան տակություն է կանխատեսվում Կոդայքում նույնպես այս գիշեր եւ վաղը ուշ երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ ցերեկը արևառատ է եւ շոկ նախալեռնային գոտում ցերեկը 35-ից 36 աստիճան է գիշերը 21-ից 22 լեռնային շրջաններում ցերեկը ջերմաշչանը կհասնի 30 աստիճանի իսկ այսօր գիշերը 13-ից 14 աստիճան է Հարարատի մարզում այսօր գիշերը եւ վաղը ուշ երեկոյան առանձին բնակավայրերում ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևները կրկնվեն իսկ ցերեկը առանց տեղումների է եւ խիստ շոկ գիշերը մարզում 20-ից 21 աստիճան է ցերեկը ջերմաշչանը կհասնի 38-ից 39-ի վաղը շատ բարձր ջերմային ֆոն է նաեւ արմավերի մարզում ցերեկը սպասվում է 38-ից մինչև 39 աստիճան տակություն Հարագացոտնի մարզում հատկապես լեռնային բնակավայրերում վաղը երեկոյան նորից սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ նախալեռներում ցերեկը բավականին շոկ է 37-38 աստիճան գիշերը 21-22 աստիճան է լեռնային շրջաններում ցերեկը 27-ից 31 աստիճան տակություն է կանխատեսվում Տավուշի մարզում այս գիշեր անձրևները կշարունակվեն, ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ վաղը երեկոյան ժամերից նորից սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ցերեկային ժամերին 34-ից 36 աստիճան է, իսկ նախալեռնային հատվածներում մինչև 31։ Լորիում նույնպես այս գիշեր եւ վաղը երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ցերեկը մարզում 28-ից մինչև 31 աստիճան է։ Շիրակում ցերեկը տեղումներ չեն լինի, իսկ երեկոյան ամպրոպային բնույթի անձրևները կկրկնվեն, հնարավոր է նաև կարկուտ գիշերը 10-13 աստիճանը, ցերեկը 27-ից 28, իսկ գյումրի հատվածում մինչև 31 աստիճան տակություն է կանխատեսվում։ Եվ Երևանում այսօր գիշերը եւ վաղը ուշ երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում նորից հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, իսկ ցերեկը առանց տեղումների է եւ խիստ շոկ։ Գիշերը մայրաքաղաքում 22-23 աստիճան է, ցերեկը բարձրադիր հատվածում 37 է, իսկ ցածրադիր գոտում ջերմաշանը կհասնի 38-ից 39 աստիճան։ Շնորհակալություն Գագիկ։ Հարգելի հերոստադիտողներ, այսքանով եզրափակում ենք հորիզոնի այսօրվա աշխատանքը, բարի գիշեր։